हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड क्राफ्ट विथ पूजा आज के हमें तुम्हारे साथ इंग्लिश लेसन फोर द ब्यूटी एंड द बीस्ट एर जो चैप्टार्ट लेसान एक्टिविटर सेकेंड क्लस शेयर कर आगे क्यों तुम्हारे साथ अलरेडी हमें वन एक्टिविटी सिक्स अब्दि शेयर कर आज के शुरू करब एक्टिविटी सेवेन थे तो जरा से ही क्लसगुल्लो एख देखो डिस्क्रिप्शन बक्स देव लिंक थे तुम्हारा क्योंकि से ही क्लसगुल्लो खूब इजिली देखे नीते पर तो चलो बस देरी करब ना आज के क्लसटा शुरू करी तो प्रथम ही देखते रही है एक्टिविटी सेवेने रिअरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट अर्डर बै रईटिंग द नम्बर्स इन द ब्रैकेट्स वन इज डान फर यू अर्थात ये वाक्यगुल दिए दिए छटा एगुलो के घटनार हिसाब से अर्थात को प्रथम और तरपे को ये सजाते हैं तो एखे प्रथम एक दिए हे तीन नम्बर जो रही है द मार्चेंट प्रमिस टू ब्रिंग आ रोज फर बेल अर्थात से बणिक जो प्रमिस कर बेलर जो एक गोलाप नहीं आसबें एरपर दो नम्बर को दुई नम्बर क्यों हो जाए ठीक तरह पाँच नम्बर जो आज है बेल वेंट टू द कैसेल अफ द बेस्ट बेल जो वही जंतु व पशुटर कैसेले क्यों गेल थार्ड है जो है दुई नम्बर रही है बेल डिक्लैन टू मैरि द बेस्ट बेल हे पशुटी के विय करते ना कर चार नम्बर हो जाए एकदम छय नम्बर जो सेंटेंसटा बेल प्रमिस टू रिटार्न टू द कैसेल एक्सैक्टलि उक लेटर बेल प्रतिश्रुति दिए ठीक एक सप्ताह पर से फिर जाए इरपर पाँच नम्बर बेल वेफ्ट अन द डाइंग बडी अब देस्ट अर्थात जो मृत प्राय प्राय पशुटर ओपर क्योंकि बेल कान्ना कर और छय नम्बर हो जाए प्रथम सेंटेंसटा द अग्लि बेस्ट बिकेम ए हैंडसम प्रिंस अर्थात वो खराब देखते पशुटी एक सूंदर जो प्रिंसे परिणत हो राजपुत्रे परिणत हो एक्टिविटी सेवेन तुम्हारा देखे निले एरपर हमें चले जाब एक्टिविटी एटे द मिनिंग अब द सार्टन वार्डस आर गिवेन अर्थात एक किस शब्द मान देवा रही है आईडेंटिफाई दोज वार्डस फ्रम द टेक्सट हमें से ही शब्द के खुजे बेर करते हैं तो प्रथम ही रही है इम प्रेजेंट इम प्रेजेंटर प्रश्न हो जाए कैप्टिव नेक्स्ट रही है दैट हुईज कैन नट बी सीन जो देखा जाए ना किलो बो इनविजिबल एरपर हो फ्रेंडलि एंड कईंड बिहेवियर टू गेस्ट अर्थात आत्मयन साथ भलो व्यवहार करा कईंड व्यवहार करा से ग्रेसियसलि चार नम्बर हे कमप्लीटलि चेन्ज सम्पूर्ण परिपूर्ण से सम्पूर्ण भाव परिवर्तन जेटा के बला जाए हे ट्रांसफर्मड एरपर हे एक्टिविटी नाइन एक्टिविटी नाइन दिए अड वन आउट अर्थात इन इच सेट देर इज ए वार्ड दैट डज नट फिट उथथ द रेस्ट अफ द वार्ड अर्थात प्रति सेटे देखते अनेकगुल शब्द आज है जार मध्य एक बेमाना हमें से वन इज डान फर यू बोले दिए आईडेंटिफाई दर्ड मैं से अड जो वार्ड है से ही अड वार्ड खुजे बेर करते हैं तो प्रथम देखो मैंशन प्यालेस फ्लैट ह्यूज हाउस एखे फ्लैट हलदा कारण मैंशन प्यालेस और ह्यूज हाउस एगल प्रत्येकटाई बोला एक बड़ोधरण विशाल बाड़ी के बोझाना हम क्योंकि फ्लैट तुलनामूलक फ्लैटर घर क्यों छोटो है एरपर रही है ड्रिजल स्टम टेम्पेस्ट और सैक्लोन एखे हो जाए ड्रिजल ड्रिजल माना क्योंकि अलरेडी बांगला मान जो क्लस से तुम्हारे होमवर्क थकलो जैसे जाना थको माना ता कमेंटे जाओ जो ड्रिजल शब्द अर्थ क्यों एरपर आज है फ्रेंड फो अलि और कम हाँ कम्पैट्रियट एखे हो जाए अर्ट हे फो तर एखे कारण बाकी जगह आज है सब कटाई एक बंधुतपूर्ण बोझाते ही क्योंकि व्यवहार कर चार नम्बर हे रिफ्यूज एक्सेप्ट डिक्लैन और डिनई एखे एक्सेप्ट कारण एक्सेप्ट मैं ग्रहण कर रिफ्यूज मैं प्रत्याख्यन कर डिनई बा डिक्लैन सब कटा क्यों प्राय एक ही रकम ना अर्थे व्यवहित होरपे हे एक्टिविटी इलेवेन एक्टिविटी इलेवेने वाले आंडारलैन दार्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इन द फलोईंग सेंटेंस पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्यों आंडारलैन करते बोले प्रथम हे रोना इज ए ट्रेंड नार्स एखे ट्रेंड नार्स जो रही है ट्रेंड शब्द क्योंकि एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव अच्छा ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव सम्पर् जो तुम्हारे को धारणा ना थे तुम्हारा जो ना जेने थको जानते चाओ तो हमें से कमेंटे जानिए हमें से तुम्हारे जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव एक आलदा क्लस शेयर करब तरप रही है द पुलिस कट द एपसकंडिंग प्रेजनार एखे एपसकंडिंग शब्द क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव अर्थात एट एडजेक्टिवरों क्या कर रईजिंग सान लुक्स ब्राइट एक मैं रईजिंग सान कि है खूब ब्राइट है एखे क्योंकि रईजिंग शब्द पार्टिसिपल एडजेक्टिव डु नट बोर्ड रानिंग बस चलंत बस उठबे ना एखे क्योंकि रानिंग शब्द पार्टिसिपल एडजेक्टिव 
আর লাস্ট হচ্ছে দ্য স্লিপিং গার্ল ইজ লুকিং বিউটিফুল এখানে হয়ে যাবে স্লিপিং তো এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম পার্টিসিপেল হ্যাডস অ্যাক্টিভগুলো এরপরে রয়েছে দেখো অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভে আইডেন্টিফাই ফেদার দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস আর ইনডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মানেই আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের ন্যারেশনের কথা বলা হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জের কথা বলা হচ্ছে আশা করছি তোমরা জানো বাট এই বিষয়গুলো গ্রামারে যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমরা জানো না বুঝতে পারছো না তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করতে পারো আমি চেষ্টা করব খুব ইজি পেতে তোমাদের এগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়ার একটা আলাদা ক্লাসে ন্যারেশন চেঞ্জ প্র্যাকটিস ক্লাস বা ন্যারেশন চেঞ্জ পুরো বেসিক থেকে আমি তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করবো তো তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্টে সেটা অবশ্যই জানাতে পারো তো দেখে নাও প্রথমেই রয়েছে হি সেইড আই অ্যাম বিজি সে বলেছিল আমি বিজি আমি আব্বা আমি এখন বিজি তো এটা কিন্তু একটা ডাইরেক্ট স্পিচ আমি আর একটা ইজি ওয়ে তোমাদের বলে দিই ডাইরেক্ট স্পিচটা কিন্তু সবসময় খেয়াল করে রাখবে যে যখনই দেখবে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এরকম ইনভাইটেড কমা বা ডাবল ইনভাইটেড কমা থাকছে বুঝে যাবে সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট স্পিচ আসে এটা কারণ ডাইরেক্ট স্পিচ মানে কিন্তু সেখানে কমা থাকবে এরপরে রয়েছে দ্য মাস্টার সেইড দ্যাট দ্য ক্লার্ক কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য অফিসার দ্যাট ডে অর্থাৎ মাস্টার বলেছিল যে ক্লার্ক সেই দিন অফিসে আসেনি এখানে দেখো তোমরা কোনো ইনভাইটেড কমা নেই অর্থাৎ এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে একটা ইনডাইরেক্ট স্পিচ নেক্সট দ্য স্টুডেন্ট সেইড দ্যাট শি হ্যাড লেফট হার ব্যাগ দেয়ার স্টুডেন্টটা বলেছিল যে সে তার ব্যাগটা সেখানে ফেলে গেছে এটাও কিন্তু কোনো ইনভাইটেড কমা নেই প্লাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সেইড দ্যাট রয়েছে তো এটাও কিন্তু হয়ে যাবে ইনডাইরেক্ট স্পিচ আর লাস্ট যেটা রয়েছে সি সেইড আই অ্যাম লিভিং ফর দিল্লি নাও সে বলেছিল আমি এখন দিল্লির জন্য রওনা হচ্ছে এখানে প্রথমত রয়েছে ইনভাইটেড কমা তো এখান থেকেই আমরা বুঝে যাচ্ছি যে এটা একটা ইনডাইরেক্ট স্পিচ তো এটা কিন্তু একটা ইনডাইরেক্ট স্পিচ হয়ে গেল তাহলে পরপর আমরা দেখে নিই প্রথমে একটা ডাইরেক্ট তারপরে দুটো ইনডাইরেক্ট আর লাস্ট এটাও কিন্তু ডাইরেক্ট স্পিচ এরপর রয়েছে অ্যাক্টিভিটি থার্টিন এ ইউ হ্যাভ জাস্ট ফিনিশ রিডিং আ বিউটিফুল স্টোরি রাইট এ স্টোরি ইন অ্যাবাউট সেভেন্টি ওয়ার্ডস উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য পয়েন্ট ইভেন বিলো গিভ এয়ার টাইটেল টু ইয়ার স্টোরি অর্থাৎ একটা স্টোরি রাইটিং তো এখানে পয়েন্টগুলো রয়েছে মার্চেন্ট গোয়িং হোম থ্রু দ্য ফরেস্ট অর্থাৎ কোনো এক বণিক বাগানের বাগান বা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বোনের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল হ্যাজ ব্যাগ ফুল অফ মানি তার ব্যাগে অনেক টাকা ছিল রেইন ফলস গেটস ওয়েট বৃষ্টিতে সে ভিজে গেছিল কার্স ইজ দ্য রেইন আছে রেইন সঙ্গে খারাপ কথা বলছিল এ রবার কাম পয়েন্ট দ্য গান অ্যাট দ্য মার্চেন্ট অর্থাৎ একটা ডাকাতে এসেছিল তার দিকে বন্দুক ত্যাগ করেছিল শুট সান হার্ট ওয়েট গান পাউডার গান পাউডার ভিজে গেছিল মার্চেন্ট থ্যাংকস গড ফর আর ইন মার্চেন্ট কিন্তু বৃষ্টিকে আবার থ্যাংক ইউ বলেছিল আমি এখানে টাইটেল দিয়েছি দ্য ব্লেসিং ইন দিস গাইস ওয়ান তাপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ আ মার্চেন্ট এক এক সময় এক বণিক ছিল হি ওয়াজ গোয়িং হোম থ্রু দ্য ফরেস্ট সে বনের মধ্যে থেকে বাড়ি ফিরছিল হি হ্যাড আ ব্যাগ উইচ ওয়াজ ফুল অফ মানি তার কাছে ব্যাগ ভর্তি টাকা ছিল এ সাডেন ডাউন পোর ড্রেন স্টিম হঠাৎ বৃষ্টিতে সে ভিজে যায় ড্রেন স্টিম দ্য রেইন বৃষ্টিতে ভিজে হি ওয়াজ কার্সিং দ্য রেইন সে কিন্তু হচ্ছে রেইন কে কার্স করছিল অর্থাৎ খারাপ কথা বলছিল বলতে পারো বা অভিশাপ দিচ্ছিল সাডেনলি এ রবার কেম দেয়ার হঠাৎ একটা যে ডাকাত সেখানে আসে হি পয়েন্টেড হিজ গান অ্যাট দ্য মার্চেন্ট সে বণিকের দিকে বন্দুক ত্যাগ করে দ্য মার্চেন্ট ক্লোজড হিজ আইস প্রিপেয়ারিং ফর দ্য ওস্ট হচ্ছে বণিক চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খুব খারাপের জন্য প্রস্তুত নেয় দ্য রবার ফায়ার্ড এ শর্ট অ্যাট হিম বাট নাথিং হ্যাপেন্ড যে যে ডাকাত সেগুলি চালায় কিন্তু সে কিন্তু কোনো কিছু হয় না দ্য বুলেট ডিড নট গো আউট অ্যাজ দ্য গান পাউডার ওয়াজ ওয়েট ইন দ্য রেন বুলেটটা কিন্তু যায় না কারণ গান পাউডারটা বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল দ্য মার্চেন্ট লুক টাপ অ্যান্ড সেট থ্যাংক গড ফর গিভিং দ্য রেন সেই বণিক তখন তাকিয়ে দেখে এবং তারপরে বৃষ্টি দেওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানায় দ্য রবার র্যান্ড অ্যাভে চুপ ডাকাত পালিয়ে যায় জাস্ট বিকজ অফ দ্য রেন হিজ মানি অ্যান্ড হিজ লাইফ ওয়াজ সেভড যে শুধুমাত্র এই বৃষ্টির জন্যই কিন্তু তার জীবন এবং তার টাকা বেঁচে গিয়েছিল এর পরের অ্যাক্টিভিটি রয়েছে থার্টিন বিতে ডিসক্রাইব ইন এ শর্ট প্যারাগ্রাফ উইদিন সেভেন্টি ওয়ার্ডস অ্যাবাউট ইউর এক্সপেরিয়েন্স অফ ভিজিটিং আ ফ্লা গার্ডেন অফ ফ্লাওয়ার্স ইউ মে ইউজ দ্য ফলোয়িং ক্লুজ অর্থাৎ কোনো ফুলের বাগানে তুমি ঘুরতে গেছো সেইটা নিয়ে কিন্তু তোমাদের আর একটা মানে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেছে যেখানে দেখো কিছু পয়েন্ট আছে যেমন কি সেই বাগানের লোকেশানটা কোথায় অবজেক্ট সিন সিন দিয়ে আর তুমি বাগানে কী দেখেছো টাইপ অফ ফ্লাওয়ার্স কেমন ফুল দেখেছো বা এর কি এফেক্ট তোমার উপরে রয়েছে এটস এফেক্ট দ্য বিউটিফুল মেমোরি দ্যাট উইল অলওয়েজ
সেখানে কি সেই গার্ডেন কিন্তু মানে বাগানটা ফুল ফুলে ভরা ছিল যেমন গোলাপ লিলি যে গাঁদা ডালিয়া এরকম অনেক ফুল ছিল ওয়েন স্ট্রোল্ড থ্রু দ্য গার্ডেন মাই বডি ইজ ফেডেড অ্যান্ড মাই হার্ট ফিল্ড উইথ জয় বাগানে ঘোরাঘুরির সময় আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল আমি সব ভুলে গেছিলাম চিন্তা ভাবনাগুলো দ্য মেমোরি অফ দিস এনচান্টিং এক্সপেরিয়েন্স উইল ফর এভার লিঙ্কার ইন মাই মাইন্ড এ সিম্বল অফ পিস অ্যান্ড বিউটি শান্তি এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে কিন্তু এই স্মৃতিটা আমার মনে সারা জীবন থেকে যাবে তাহলে তোমাদের এই যে বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্টের যতগুলো অ্যাক্টিভিটি ছিল উইথ রাইটিং আমি কিন্তু সব তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি বা করলাম আশা করছি ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগলো যদি ক্লাসটা ভালো লাগে এবং এই ক্লাসের পিডিএফটা তোমরা পেতে চাও তাহলে কিন্তু ক্লাস থেকে অবশ্যই একটু লাইক করো কমেন্ট করো বন্ধুদের সাথে ক্লাসটা বেশি করে শেয়ার করে দিও আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব কারণ দেরি না করে এক্ষুনি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা এই পুরো ক্লাসের নোটস যে আমি পেয়ে দেখ বা অ্যান্সারের যে পিডিএফ সেটা পেতে চাও তারা কিন্তু এই স্ক্রিনে দেওয়া মেল আইডিতে মেল করতে পারো স্ক্রিনে সাবজেক্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ অ্যাজ ইট ইস তোমাদের সেটা লিখতে হবে আর যারা টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে ডাইরেক্ট এই পিডিএফটা ক্লাসের পরেই পেতে চাও তারা কিন্তু টেলিগ্রাম চ্যানেলে থেকে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক থেকে যেটা ডিসক্রিপশন বক্সে আছে তোমরা সেখান থেকে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু পিডিএফটা তোমরা সেখান থেকেই পেয়ে যাবে তবে দুটো যে আমি পিডিএফ মেলই শেয়ার করি অথবা যে টেলিগ্রাম চ্যানেল দুটোতেই কিন্তু পিডিএফে পাসওয়ার্ড থাকবে আর সেই পাসওয়ার্ড যেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেভেন ফোর ওয়ান সিক্স এটাই কিন্তু তোমাদের এই পিডিএফের পাসওয়ার্ড হবে এই যারা ক্লাসটা শেষ অবধি দেখলে তারা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তোমাদের পিডিএফের পাসওয়ার্ড কী বা তোমরা কোথা থেকে পাবে তাই দেরি না করে এক্ষুনি পিডিএফটা নিয়ে নাও তাহলে আজকে এই ক্লাসটা এখানেই শেষ করলাম থ্যাংক ইউ